எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ளவுஸ் நான் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் கட் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் அதை தான் இன்றைக்கி தைக்க போகிறேன் அது தைக்கிறது எப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி தைக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் இப்போ ப்ளவுஸை வந்து நம்ம வந்து இது முன்பக்கத்துக்கு உள்ளது இருங்க இது மாதிரி நம்ம எடுத்தாலே இதில் சென்ட்ரு வரும் ஒயரம் மூணு இன்ச்சு அகலம் ஒன்றே கால் இன்ச்சு எடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி இது வந்து நம்ம கொக்கி பக்கத்துக்கு உள்ளது இது கரெக்டாக பிடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த நடு சென்டரில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் தூக்கி பிடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இங்கே இந்த சென்டர் கிடைக்கும் பிறகு இந்த சென்டரில் எடுத்துக்கோங்க மடக்கி இது மாதிரி இடக்கையில் கிராஸ் எடுத்து நாலு எடுத்துக்கிறேன் நாலு இன்ச்சு கீழ் பக்கத்துலேருந்து பாருங்கள் நான் கோடு போட்டு காட்டினேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக வருது பாருங்கள் இந்த தையலுக்கோ இந்த தையலுக்கோ இதுக்கு நடு சென்டரில் வரும் நான் மூணு பக்கத்துக்கு கோடு போட்டு காட்டினேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு தையல் இதே மாதிரி அடுத்த பகுதியும் தைச்சிக்கலாம் இப்போ அது ரெண்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம அந்த பட்டி இதில் சேர்த்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து பட்டி வந்து நான் ரெண்டு தான் வெட்டி காட்டினேன் உங்களுக்கு இப்போ இதுக்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பட்டி வச்சு நம்ம தைச்சோம்னா போடுறதுக்கு நல்லா சி நல்லா நிற்கும் இல்லைனா இழுத்துக்கிட்டே வந்துடுது அதனால் நான் இப்போ இது வந்து காட்டனில் வந்து வேறு துணி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ இதை உள்ளே வச்சு நம்ம தைச்சிக்குவோம் இப்போ அந்த பட்டி ப்ளவுஸுக்கு பாருங்கள் நான் மூணு எடுத்துருக்குறேன் எல்லாத்தையுமே இது கரெக்டாக சேர்த்துக்கணும் இது வந்து நம்ம கொக்கி பக்கம் வர்றது முன்னாடி அதனால் இந்த தளவு ரெண்டு கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம கரெக்டாக அதை சேர்த்துக்கிட்டாச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதில் தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம பாருங்கள் அந்த ஒரு சைடு தைச்சாச்சு இப்போ மறுபடியும் நம்ம இதை இழுத்து விட்டுக்கணும் இழுத்துக்கிட்டு விட்டு இதில் ஒரு தை எச் தையல் போட்டுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது இப்போ தைக்கும் பொழுது கரெக்டாக வந்துடும் பட்டி தைச்சாச்சு இப்போ நம்ம இது கூட எடுத்து வச்சு சாய்ட் பண்ணிக்கணும் கொக்கி பட்டியிலேருந்து தான் நம்ம வந்து தைச்சிக்கிட்டு போகணும் இப்போ இந்த கொக்கி பட்டியிலேருந்து நம்ம கரெக்டாக அதில் சேர்த்துக்கணும் பாருங்கள் பட்டி ப்ளவுஸ் உள்ளே கீழே இருக்குது நம்ம இப்போ இதுலேருந்தே தைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தையல் போட்டுக்குவோம் இந்த தையல் வந்து இப்படி கீழே மடங்குற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தைக்கும் பொழுது இது இந்த பக்கம் போச்சுன்னா மேலே குத்தும் இந்த மாதிரி கீழ் பக்கமாக வர்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்படி கீழ் பக்கமாக வர்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா தையல் இப்படி போட்டுக்கோங்க ப்ளவுஸ் கூட பட்டியை சேர்த்து வச்சு தைச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த தையல் வந்து வெளியில் தூக்கிக்கிட்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி தைச்சா தான் தைக்க வரும் ஏன்னா நானும் ஃபஸ்ட்டில் இப்படி தான் தைச்சா இப்பப்போ நான் இந்த மாதிரி தைக்காமல் பாருங்கள் நான் எப்படி தைச்சிருக்கிறேன்னா நான் தைக்கிறது இந்த மாதிரி தான் தைப்பேன் இப்போ நம்ம தைச்சா அந்த சாயண்ட் தெரியல பாருங்கள் இது வெளியில் இருந்தால் குத்திக்கிட்டே இருக்க இல்லாட்டி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வெளியில் வரும் அதனால் அந்த சாயண்ட் தெ உள்ளே வச்சு தைச்சிருவேன் நான் நான் வந்து அதை காட்டணுங்கிறக்காகத்தான் நான் இப்போ அந்த மாதிரி தைச்சிருக்கிறேன் நான் அது மாதிரி தைக்காமல் இந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே தைச்சிக்குவேன் இப்போ பாருங்கள் நான் உள் சைடும் கட்டியிருக்கிறேன் வெளி சைடும் கட்டியிருக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த பக்கமுமே அந்த பிசுறு தெரியாமல் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி தான் நான் எப்போவுமே தைச்சிக்குவேன் இதே மாதிரியே இன்னொரு பக்கத்துக்கு நான் பட்டி சேர்த்துட்டு உங்ககிட்ட காட்டினேன் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பட்டியும் தைச்சாச்சு கொக்கி பட்டி வச்சுக்குவோம் ரெண்டு சைடும் அது கொக்கி பட்டியை நான் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை ரெண்டு சேர்த்து தைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் வச்சு ப்ளவுஸில் வச்சு தைச்சிக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி தைச்சிக்கலாம்
கொக்கி பட்டி தைச்சாச்சு வெளிப்பக்கம் வச்சு தைச்சு உள்பக்கமாக மடக்கி இருக்கிறேன் கொக்கி வந்து மாற்று பக்கம் உள்பக்கமாக அடித்து இப்போ நம்ம வெளிப்பக்கம் திருப்பிக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி உள்பக்கம் அடிச்சாச்சு இப்போ வெளிப்பக்கம் திருப்பி ஒரு அடி அடிச்சுக்கலாம் இது கொக்கி மாற்ற பக்கம் அப்படியே வச்சு ஒரு அடி அடிச்சுக்கலாம் இப்போ நான் தைச்சிட்டேன் இந்த பக்கம் வந்து நான் மடங்கி இந்த ஓரத்தில் மட்டும் அடிச்சிருக்கிறேன் இந்த பக்கம் வந்து கடைசியை வந்து நான் கொக்கி மாற்றுறதுக்கு கொக்கி மாற்றுறக்காக நான் கேப் விட்டுருக்குறேன் நம்ம தைக்கும் பொழுது இது கரெக்டாக வந்துடும் இது பின்பக்கம் இதோட சேர்த்து மின் பக்கத்தையும் எடுத்து ஷோல்ட்ரு சாயின் பண்ணிக்குவோம் ரெண்டு பக்கமும் நான் ஷோல்டர் சைட் பண்ணிட்டேன் இப்போ கழுத்துக்கு கிராஸ் பீஸ் வச்சு தைக்க போகிறோம் கிராஸ் பீஸ் வெட்டி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இதை நம்ம தைச்சிக்கலாம் கிராஸ் பீஸ் எல்லாம் எடுத்து இது மாதிரி சாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கிராஸ் பீஸ் எடுத்து நம்ம கழுத்தோட வெளிப்பக்கம் வச்சு தைச்சு மறுபடியும் உள்ளே மடக்கிக்குவோம் மடக்கிட்டு மறுபடியும் ஒரு அது மேலே ஒரு தையல் போட்டுக்குவோம் நம்ம இது ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டோம் இந்த மாதிரி வச்சு இப்போ நம்ம மடக்கி இந்த மாதிரி தைக்கணும் கழுத்தை எம்மிங் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே அடிக்கிறதுனால அடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கழுத்து தைச்சாச்சு பாருங்கள் கழுத்தை நான் வந்து எம்மிங் பண்ணணும் எம்மிங் பண்ணாமல் நான் உங்களுக்கு காட்டுறக்காண்டி நான் வந்து மிஷின்லேயே அடிச்சுட்டேன் ஃபுல்லாகவுமே இனி வந்து கை வச்சு தைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஷோல்ட்ரு ரெண்டும் சாயின் பண்ணியிருக்கிற இடத்துக்கிட்ட பாருங்க இது ப்ளவுஸு வெளிப்பக்கம் அதே மாதிரி கையும் வெளிப்பக்கம் ரெண்டையும் வெளிப்பக்கமாகவே வச்சு இந்த மாதிரி சேர்த்து இப்படியே சேர்த்து ஃபுல்லாக ஒரு அடி அடிச்சிருவோம் இது கையோட கீழ்ப்பக்கம் இப்போ நான் இதை மடித்து அடிச்சுட்டு மறுபடியும் எம்மிங் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பிரித்து விட்டுக்குவோம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் கை வந்து சும்மா ரப்பாக தான் அடிச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து எம்மிங் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது முதுவோட பின்பக்கம் இப்போ இதை நம்ம வந்து மடக்கி அடிக்கணும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் நம்ம மூணாக மடக்கி அடிச்சுக்குவோம் பின்னாடி முதுகு பக்கம் மடக்கி அடிச்சாச்சு இப்போ கையிலேருந்து உடம்பு ஃபுல்லாக சாயின் பண்ணிக்குவான் இப்போ நம்ம எல்லாமே முடிச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம கொக்கி பட்டி வந்து நான் முதல்ல கொக்கி மாட்டுறதுக்கு நான் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மடக்கி அடிக்காமல் இருந்தேன் இப்போ நான் மடக்கி அடிச்சுட்டேன் இந்த பக்கம் நம்ம கொக்கி வச்சு தைச்சுக்கிறதுக்கு இதுக்கு நேராக உள்ள தான் வச்சு தைக்க போகிறோம் அதனால் அவங்களுக்கு தெரியணுங்கிறக்காண்டி நான் மேலே வந்து குறி வச்சு காட்டியிருக்கிறேன் பாருங்கள் அவ்வளவுதான் ப்ளவுஸ் தைச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த சுடிதாரெல்லாம் வந்து இப்போ நான் தான் தைச்சேன் பாருங்கள் பேண்ட்டு அந்த சுடிதார் இது எல்லாமே நான் தான் தைச்சேன் நான் வந்து முறையோடு கற்றுக்கலை இருந்தாலும் நான் யூடியூப் சேனலில் பார்த்து அதில் தைக்கிறதெல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எங்கள் பிள்ளையும் நல்லா கற்றுருக்குறோம் அவங்ககிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட டவுட்டு கேட்டுக்குவேன் அதை வச்சு நான் எப்படி தைச்சிருக்கிற பாருங்கள் இது பாருங்கள் இது வந்து சேலையை கட் பண்ணி எங்கள் பேத்துக்காக பட்டு பாவிட சட்டை தைச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் வந்து முறை பிரகாரம் போய் கற்றுக்கலை இருந்தாலும் யூடியூப் சேனலில் பார்த்து அதுலேருந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதெல்லாம் நானே தைச்சிருக்கிறேன் இப்போ நீங்களும் தைச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ளவுஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நீட்டாக வராது அப்புறம் அப்புறம் தைக்க 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 உங்களுக்கே தெரியும் 
எப்படி தைக்கணுங்கிறது அப்போ அப்படி தைச்சிங்கன்னா நீங்களே தைச்சிக்கலாம் இனிமேல் உங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் நீங்களே தைச்சிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் செட்டிநாட்டு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ்க வளமுடன்